ஒரு செய்திகளை பார்க்கலாம் செங்கல்பட்டு அருகே தனியார் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் அந்த பகுதியே புகைமூட்டமானது மாமண்டூர் பகுதியில் நாப்கின் தயாரிக்கும் செய்யும் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு இருக்கக்கூடிய குடோனில் திடீரென்று காலை புகை வந்ததை கண்ட பணியாளர்கள் உடனடியாக வெளியேறினர் இதனைத் தொடர்ந்து தொழிற்சாலை முழுவதுமாக தீ பரவிய நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் திருப்பூரில் நிவாரண உதவிகள் வழங்க கோரி இசை கருவிகளுடன் மன்னிசை கலைஞர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக உள்ள ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளதாகவும் அரசு சார்பில் நிவாரணம் வழங்கினால் உதவியாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில் உள்ள சிறப்பு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை வங்கதேச கைதிகள் நாற்பது பேர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சட்டவிரோதமாக தமிழகத்திற்குள் நுழைந்தது போன்ற குற்றங்களுக்காக இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறப்பு முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் விசாரணை முடிந்த பிறகும் கூட தங்களை பிணையில் அனுப்ப மறுப்பதாக கூறி நாற்பது பேர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர் சீர்காழி அருகே உள்ள திருவெண்காடு காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அந்த காவல் நிலையத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது மேலும் அருகில் உள்ள நூலகத்திற்கும் அந்த காவல் நிலையம் மாற்றப்பட்டதோடு புதிய காவலர்களும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் காவலர் பயிற்சிக்காக சென்னை சென்று வந்த நிலையில் உதவி ஆய்வாளருக்கும் அவரது மருமகனுக்கும் தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது இந்நிலையில் அக்காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்த பத்தொன்பது காவலர்களும் மயிலாடுதுறையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் மேலும் அந்த காவல் நிலையத்திற்கு புகார் அளிக்க சென்றவர்களின் பட்டியலும் தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது கடனுக்கான வட்டியை உடனடியாக திருப்பிச் செலுத்துமாறு தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் கட்டாயப்படுத்துவதாக திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சுய உதவிக் குழுக்களை சேர்ந்த பெண்கள் மனு அளித்தனர் கொரோனா ஊரடங்கால் வேலையில்லாமல் இருப்பதாகவும் இந்த சூழ்நிலையில் நிதி நிறுவனங்கள் வட்டி கேட்டு தொலை செய்வதாகவும் அவர்கள் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அத்துடன் வங்கிகளை போன்ற தனியார் நிதி நிறுவனங்களும் வட்டி செலுத்த கால அவகாசம் வழங்க அரசு ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நாகுடி கல்லணை கால்வாய் பகுதிகளில் தூர்வாரக்கூடிய பணிகளை ட்ரோன் மூலமாக சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர் அபூர்வா மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் சுமார் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொன்னூற்றி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அபூர்வா இன்னும் ஒரு வாரத்தில் பணிகள் நிறைவுறும் என்றும் இந்த ஆண்டு கடைமடை பகுதிக்கு கூடுதல் தண்ணீர் வந்து சேரும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்காவை உருவாக்கிய மெக் ஜவாரின் நூற்று நாற்பத்தி நான்காவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அவருடைய கல்லூரி கல்லறையில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தாவரவியல் பூங்கா அதிகாரிகள் மெக் ஐவர் கல்லறையில் மலர் வலையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர் மெக் ஐவரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டில் தொடங்கப்பட்ட பூங்கா பணி பத்து ஆண்டுகளில் நிறைவு பெற்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழில் திறக்கப்பட்டது ஆண்டிற்கு சுமார் முப்பது லட்சம் பேர் வந்து செல்லக்கூடிய இடமாக உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்கா விளங்கி வருகிறது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையில் இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மேம்பாலத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி மூலமாக திறந்து வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பாலத்தில் பயணித்த வாகனங்களுக்கு திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவனருள் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஜயகுமார் ஆகியோர் இனிப்புகள் வழங்கினர் தமிழகத்தில் 